আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদেরকে আলোচনা করব বিশদ আইবিউনি সম্পর্কে আমরা আগে প্রথম ভিডিওতে শুনেছি যে বিশদ আইবিউনিতে শুধুমাত্র মুনাফা জাতীয় আয় এবং ব্যয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি বুঝতে পারলাম যত আয় এবং ব্যয় আছে এগুলো দিয়ে আমাদেরকে বিশদ আইবিউনি করতে হবে বিশদ আইবিউনিতে শুধুমাত্র আয় এবং ব্যয় যাবে সম্পদ এবং দায় মালিকানা সত্ত্ব এদের কোন স্থান বিশদ আয় বিভিন্ন নেই এখন কথা হচ্ছে আমরা একটা হিসাবকে কিন্তু সহজেই কোনটা আয় এবং কোনটা ব্যয় এটা আমরা নির্ণয় করতে পারি কিন্তু যখন এটা বলা আমাদের মধ্যে আস কোশ্চেন আসে যেটা পরিচালন নাকি অপরিচালন তখনই আমাদের মধ্যে সমস্যাটা সৃষ্টি হয় তো আমি তোমাদেরকে যেভাবে বলি এভাবে যদি তোমরা অনুসরণ করা আমি যেভাবে বলি এই পদ্ধতি যদি তোমরা অনুসরণ করো তাহলে আমার মনে হয় তোমরা খুব দ্রুত এবং নির্ভুভাবে কোনটা পরিচালন এবং কোনটা অপরিচালন বুঝতে পারবা অতি সহজেই শিখতে পারবা তো যে কথাটি আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখো প্রথমত বলা আছে পরিচালন আয় পরে আছে পরিচালন ব্যয় এবং এখানে আছে অপরিচালন আয় এবং অপরিচালন ব্যয় আমরা এই শখ থেকে দেখো পরিচালন আয়ের মধ্যে আছে মাত্র চারটি এক পণ্য বিক্রয় দুই বার্তা প্রাপ্তি তিন কমিশন প্রাপ্তি চার কাল চালানি কারবারের মুনাফা এই চারটা হচ্ছে পরিচালন আয় তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ যদি চারটা পরিচালন আয় হয় বাকি যত আয় আছে সবগু অপরিচালন আয় ক্রিয়ার আমার কথাটা যদি চারটা হয় পরিচালন আয় অর্থাৎ এই চারটা শুধুমাত্র পরিচালন আয় তাহলে আমাদের এই অপরিচালন আয়গুলো আমরা কেন পড়বো বলবো তাহলে অপরিচালন আয়গুলো আমাদের পড়তে হবে না কারণ কি আমরা জানি যে একটা হিসাব এটা আয় না ব্যয় এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি আর যদি না জানি অবশ্যই এগুলো আমরা শিখে নিব এখান থেকেও আমরা শিখতে পারি যে এটা আয় এতটুকু জানব শুধু পরিচালনটা মুখস্থ করব বাকি যত আয় আছে আমরা এটা কোথায় দিব অপরিচালন আয়ের মধ্যে দিব তাহলে পরিচালন আয় আমরা কি কি মুখস্থ করে ফেলি পরিচালন আয় হচ্ছে পণ্য বিক্রয় বার্তা প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তি চালানি কারবারে মুনাফা এখন যদি তোমাকে আমি কোশ্চেন করি যে ব্যাংক জমার সুদ ইজিলি তুমি বলে দিতে পারবা যে তুমি ব্যাংক জমার সুদ আমরা জানি যে কোন সম্পদ থেকে সুদ আসে সেটা আয় হয় অর্থাৎ ব্যাংক জমার সম্পদ সম্পদ থেকে সুদ আসে হয় ওটা আয় তো সুতরাং ব্যাংক জমার সুদ এটা আমার কি আয় এখন এটা পরিচয় না অপরিচয় এটা কিন্তু এখন ইজি আমরা কাম করতে পারতেছি কারণ ব্যাংক জমার সুদ কিন্তু পরিচালনের মধ্যে নেই অর্থাৎ চারটা শুধুমাত্র পরিচালন আয়ের মধ্যে ব্যাংক জমার সুদ নেই সুতরাং এটা অপরিচালন আয় ক্লিয়ার এখন যদি আমি তোমাদেরকে বলে থাকি যে আমানতের সুদ অর্থাৎ বিনিয়োগ আমানতের রকম যে আমানতের সুদ আয় আমরা এটা যদি জানি আয় তাহলে এটা কোন আয় পরিচালন অপরিচালন তো আমানতের সুদ তো আমি পরিচালন আয়ের মধ্যে পড়ি নেই কারণ আমি পরিচালন আয়ের মধ্যে পড়ছি মাত্র কয়টি চারটি যার মধ্যে আমানতের সুদ নেই সুতরাং এটা কি অপরিচালন আয় ক্লিয়ার এভাবে আমরা যদি পরিচালন আয়টা মুখস্থ রাখি বাকি যত আয় আছে সবগুলো অপরিচালন আয় ঠিক একইভাবে এখন তোমরা বলতে পারো তাহলে কি পরিচালন ব্যয় পরিচালন ব্যয় কিন্তু অসংখ্য আমি মাত্র এই কয়েকটি দিছি কারণ পরিচালন ব্যয় লেখার মতো জায়গা এই বোর্ডে নেই পরিচালন ব্যয় অসংখ্য হতে পারে তো পরিচালন ব্যয় আমরা পড়বো না এই জন্য আমরা পড়ব অপরিচালন ব্যয় মানে অপরিচালন ব্যয় হবো হচ্ছে মাত্র এগারোটি বিভিন্ন বইতে এটাকে ছয়টি সাতটি এরকম করে লিখছে কিন্তু আমি তোমাদের সুবিধার জন্য এক একটি বিভিন্ন নাম যে আছে নাম সহকারে মোট এগারোটি দিয়েছি এই এগারোটি হচ্ছে অপরিচালন ব্যয় অপরিচালন ব্যয় যদি তুমি পড়ো বাকি সব যত দুনিয়ার যত ব্যয় আছে সবগুলো পরিচালন ব্যয় যেমন আমরা একটু পড়ে নেই যে অপরিচালন ব্যয়ের মধ্যে আছে সম্পত্তি বিক্রয় জনিত ক্ষতি ঋণের সুদ বা ঋণপত্রের সুদ বন্ধক ঋণের সুদ ব্যাংক জমাতৃত্বের সুদ মূলধনের সুদ কমিশন প্রদান শিক্ষানবিস ভাতা ব্যাংক চার্জ বিবিধ ক্ষতি আগুনে বিনষ্ট পণ্য নগদ টাকা চুরি বা ছিনতাই তো এই কয়টা যদি আমরা মনে রাখতে পারি এখন যদি আমি তোমার বলি যে অফিস ভাড়া তো তুমি আগে কি করবা একটা হিসেবকে দেখা মাত্রই তুমি এটা দেখবা যেটা আয় না ব্যয় যেহেতু অফিস ভাড়া এটা কি আমার ব্যয় এখন পরিচালন না অপরিচালন এটা নির্ণয় করবা কিভাবে যে আমার এই এগারোটার মধ্যে কি অপরিচালন ব্যয়ের মধ্যে তো পরিচালন এই অফিস ভাড়া নেই সুতরাং কি এটা পরিচালন ব্যয় তো আমার মনে হয় তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো যে কিভাবে দ্রুত মানে পরিচালন এবং অপরিচালন নির্ণয় করা যেতে পারে আমি আবারও বলে থাকি আমরা যখন পরিচালন অপরিচালন নিয়ে আলোচনা করব তখন আয়ের সময় পরিচালন আয়টা মুখস্থ করব বাকি সমস্ত আয় অপরিচালন আয় আর ব্যয়ের ক্ষেত্রে যখন পড়ব তখন ব্যয়টা পড়ব না কারণ ব্যয় অসংখ্য আছে আমরা অপরিচালন ব্যয়টা মুখস্থ করব বাকি সবগুলো কি পরিচালন ব্যয় 
তো এইভাবে আমরা খুব সহজেই পরিচালন অবস্থান নির্ণয় করতে পারি এখন তোমাদের মধ্যে কোশ্চেনটা হতে পারে যে স্যার পরিচালন অপরিচালন তো পারলাম কিন্তু কোনটা প্রত্যক্ষ কোনটা পরোক্ষ এটা কিভাবে পারবো কারণ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নিয়েও কিন্তু আমাদের সমস্যা কমতি হয় না তো এই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের একটি সেন্টেন্স বলবো ওই সেন্টেন্সটি যদি তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ইজি শিখতে পারবো আর সেটি হচ্ছে আমরা যারা যখন বিষয়তায় বিভিন্ন করব তখন আমরা মোট মুনাফা বের করব পরিচালন মুনাফা বের করব নিট মুনাফা বের করব তো আমার পরবর্তী ভিডিওতে কিন্তু আমরা এগুলো বিস্তারিত সূত্র সহ অঙ্ক করে দেখিয়ে দেব কিন্তু এখন আমি যে কোথায় বলতেছিলাম কোনটি প্রত্যক্ষ খরচ কোনটি পরক্ষ খরচ এটা কিভাবে নির্ণয় করব সেটি হচ্ছে আমরা যে মোট মুনাফা পর্যন্ত অর্থাৎ মোট মুনাফা করে থাকি এই মোট মুনাফার মধ্যে যে এন্ট্রিগুলো যায় ওইগুলো হচ্ছে প্রত্যক্ষ খরচ মোট মুনাফার পরে যেগুলো নেই সেগুলো হচ্ছে পরক্ষ খরচ এখন পরিচালনা পরিচালন তো আমরা আগে থেকে তো শিখে ফেলেছি তাহলে একটু দেখি যে যারা এর আগে অবশ্য মোট মুনাফা শিখছ কিন্তু প্রত্যক্ষ পরক্ষ নিয়ে কনফিউশন তারা দেখতে পারো যে পণ্য পণ্য ক্রয় এটা আমরা কি মোট মুনাফার মধ্যে নিয়ে থাকি বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের মধ্যে তো এটা কি প্রত্যক্ষ খরচের মধ্যে আছে তারপর সে মজুরি ক্রয় পরিবহন এগুলো কিন্তু প্রত্যক্ষ খরচের মধ্যে আছে তা আমি এই জন্য বলে দিচ্ছি আমরা মোট মুনাফার মধ্যে যে হিসাবগুলো নেই সবগুলো হচ্ছে প্রত্যক্ষ খরচ এবং মোট মুনাফা ছাড়া বাকি যা আছে সবগুলো হচ্ছে কি পরক্ষ খরচ প্রত্যক্ষ এবং পরক্ষ খরচের যদি আর একটু সহজ করে তোমরা বুঝতে চাও তাহলে সেটি হচ্ছে পণ্য একটি পণ্য তৈরি বা উৎপাদন সম্পর্কিত যত খরচ আছে এগুলো হচ্ছে প্রত্যক্ষ খরচ একটি পণ্য বিক্রয়ের সাথে মানে উৎপাদন মানে কোরায় কোরার সাথে রিলেটেড যা আছে সবগুলো প্রত্যক্ষ খরচ আর হচ্ছে একটি পণ্য বিক্রয়ের পূর্বে পর্যন্ত যত খরচ আছে সবগুলো হচ্ছে কি মানে কোরায়ের পর থেকে বিক্রয়ের পূর্ব পর্যন্ত যত খরচ হয় এটা হচ্ছে পরক্ষ খরচ তো আসলে এরকম করে আমরা কি প্রত্যক্ষ পরক্ষ সবসময় কি মিলাইতে পারবো না যেটা আমি দেখে আসছি বিগত দিনে তো তোমাদের জন্য আমার যে শর্ট টেকনিক বা যে কৌশল সেটা হচ্ছে মোট মুনাফা মধ্যে যত এন্ট্রিগুলো আমরা নিব ওইগুলো হচ্ছে প্রত্যক্ষ মোট মুনাফা থেকে বাকি যত এন্ট্রিগুলো নিব নিট মুনাফা পর্যন্ত যেগুলো নেবে সে পরক্ষ খরচ তো ইজি আমার মনে হয় তোমরা প্রত্যক্ষ এবং পরক্ষ খরচগুলো চিনতে পারছো আর এখন থেকে মনে হয় তোমাদের কোনো মানে সন্দেহ থাকবে না বা তোমাদের এরকম কোনটা পরিচালন কোনটা অপরিচালন কোনটা প্রত্যক্ষ কোনটা পরক্ষ এ নিয়ে তোমাদের আর কোনো কনফিউশন হবে না এখন আমি যদি তোমাদের কোশ্চেন করে থাকি আগুনে বিনষ্ট পণ্য তাহলে আগুনে বিনষ্ট এটা আগে আমরা দেখি এটা কি আয় না ব্যয় আগুনে বিনষ্ট অবভিয়াসলি ব্যয় তো ব্যয়টা এখন পরিচালন না অপরিচালন দেখো তো একটু চিন্তা করে যেহেতু ব্যয়ের সময় আমরা অপরিচালন পড়ছিলাম অপরিচালনে এগারোটার মধ্যে আসছে কিন্তু আগুনে বিনষ্ট তাহলে কি অপরিচালন ব্যয় এখন আমি যদি বলি বেতন বেতন কি আয় না ব্যয় এটা তো ব্যয় তাহলে এটা কোন ব্যয় পরিচালন না অপরিচালন হ্যাঁ বেতন তো আমি অপরিচালনের মধ্যে পড়ি নাই যেহেতু আমি ব্যয়ের সময় অপরিচালনটা পড়েছিলাম তো অপরিচালনের মধ্যে আমি বেতন পড়ি নিশ্চয় তো এটা পরিচালন ব্যয় মনিহারি হ্যাঁ মনিহারি তো আমি এটা ব্যয় কিন্তু এটা তো অপরিচালনের মধ্যে পড়ি নেই সুতরাং এটা কি পরিচালন ব্যয় এবার যদি আমি তোমার আয়ের ক্ষেত্রে বলি যে পণ্য বিক্রয় হ্যাঁ এটা তো আমি পরিচালনের মধ্যে পড়ে ফেলছি হ্যাঁ পরিচালনের মধ্যে পড়ছি চারটা জিনিস পড়ছি পণ্য বিক্রয় কমিশন প্রাপ্তি বার্তা প্রাপ্তি চাওয়া চাওয়ানে কারবারের মুনাফা সুতরাং এটা পরিচালন ব্যয় এখন যদি বলা হয় উপভাড়া উপভাড়া এটা তো আয় হ্যাঁ একটা বাসা ভাড়া মানে উপভাড়া তো আমরা জানি এটা আয় হিসাবে তো এটা কোনটা পরিচালন না অপরিচালন যেহেতু আমি আয়ের সময় কি পরিচালন আয় পড়ছি চারটা সেক্ষেত্রে আমাদের উপভাড়া ছিল না সুতরাং এটা অপরিচালন আয় ঠিক আছে আমার বিশ্বাস তোমরা ভিডিও মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিচালন অপরিচালন এবং প্রত্যক্ষ এবং পরক্ষ খরচগুলোকে কিভাবে চেনা যায় আর এটা কেন করা হচ্ছে একটি কারণ সেটি হচ্ছে তোমরা যদি হিসাবগুলো না চিনো আমি প্রথম ভিডিওতে বলছি হিসাবগুলো যদি না চিনো অর্থাৎ কোনটা আয় কোনটা ব্যয় কোনটা সম্পদ কোনটা দায় কোনটা মালিকানা সত্ত্ব চৌতি দায়িত্ব এগুলো যদি আমরা না শিখি কে হচ্ছে চূড়ান্ত হিসাবে কখনোই ভালো করতে পারবো না তো এই জন্য একটু কষ্ট হলেও আমি এই সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে সবচেয়ে তোমাদের জন্য রয়েছে একটি এক একটি হিসেবে অনেকগুলো নাম দেওয়া আছে যাতে তোমাদের পরবর্তীতে টেস্ট পেপার করতে সমস্যা না হয় কারণ অনেক সময় আমরা দেখি যে বই শর্ট করে দেখার কারণে একটি হিসেবের অনেকগুলো নাম থাকে যেগুলো দেয় নেই যার কারণে কি হয় তোমরা টেস্ট পেপার গেলে নতুন নাম আসে তোমাদের কি এই অঙ্কটা সলভ করতে অনেক কষ্ট হয়ে যায় তো আমার সাথেই থাকুন সবার নেক্সট ভিডিও আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর এ টু জেড মানে কিভাবে অঙ্ক এবং সূত্র সহকারে করা যায় সেই ভিডিও আপলোড দেবেন সবা নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষায় থাকো অক্সফোর্ড কমার্স কোশ্চেন আহমেদ রুবেল স্যার